tumeomba kwa sababu ya familia zetu. So uh, jioni ya leo uh, kuna topic ambayo nimekuwa nikihubiri na ningetaka pia nyinyi mkajelewe msisikiange na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Uh, na kile kitu ambacho ningetaka tuhubiri ama niwaeleze siku ya leo ni kuhusu ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto. Sasa najua mtaanza maswali. <laughs> Praise the name of the Lord. When we are speaking about dreams. You know there is a different a difference between a dream and a vision. Praise the name of the Lord. A dream ni lazima ukuwa umelala. A vision inakuja hata ukifanya kazi ukitembea samani. Kwa mfano, ulisema ya kwamba siku moja ulikuwa unafua nguo ama ulikuwa unafanya kitu kingine ukaota. Bwana Yesu asifiwe. Asamani si kuota. Ukaona jambo limefanyika. That is a vision. Or when umekuwa umelala that is a dream. Hata unaweza kuwa umelala dakika tano, unaweza lala dakika mbili, unaweza kuwa umelala ile ya kuamka, unaamka five, unaona masaa bado unalala kidogo. Hiyo ni dream. Na haswa hiyo ndio wakati dream mingi huongea. Bwana Yesu asifiwe. <clears throat> uh, so jioni ya leo nataka tujue kuhusu dream ya gari. Nani amewahi kuota na gari? Mimi nimeota na gari, ndio taje. Mingi sana. Basi useme ndio nisikose kupitia hapo. Uliotaje? Na kwamba hiyo gari ilikuwa personal ama ama basi. Personal. Good. Ingine, mwingine ashaiota akiendesha gari ama kitu kama hiyo ata mimi ni jana ama ni juzi niliota hiyo nikaamka nilipojua hiyo ndoto nikakemea sana bwana Yesu asifiwe kwa sababu niliota na gari ni personal nikaendesha ni jana ama ni juzi ni juzi alafu ikaenda ikagoka mahali ikasimama hiyo ndoto si mzuri bwana Yesu asifiwe nikaamka nikaambia Jehova Mungu hiyo ndoto ninaikemea praise the name of the Lord so nataka tujue kuhusu ndoto ya magari Number one, ama nitumie hii. Bwana Yesu asifi. Number one, ukiwahi ota, ukiendesha gari. Ukiota, ukiendesha gari. Inamaanisha nini? Kuendesha tu. Na ujue hii gari unaendesha haijafanyika chochote. Amen. Lakini umeota gari ikie ukiendesha. That means a success is coming and to life. Amen. It means a success. So, umeota, ukiendesha, gari. So this means there is a success that is coming in your life. And therefore, omba, in ile success, iweze kufikiana. Aha. Umeota, na kuona gari. Kuona tu, <laughs> Unalala unaona gari. Inamaanisha nini? Praise the name of the Lord. Hii inamaanisha kuna jambo, kuna news, kuna habari jema utaambiwa. Umeota tu umeona gari. Tu kuona tu kuna habari jema utaambiwa. Praise the name of the Lord. Kuna vile wa kikuyu wanasemanga akisikia nyinyuki Anasema kuna kwenu mnasemanga aje ukiona nyuki kwa nyumba kaizi kali kika moja kanazunguka hivi ama tuliini unasemanga nini eh aha kwenu mnasema aje kuna mgeni hiyo ni hawa kikuyu na nini eh habari baya hiyo ni wa waruya kwenu mambo kama hiyo kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitazama tu gari, uone gari, ujue kuna habari zinakuja. There are some news and good news that are coming. 
ukiota ukinunua gari praise the name of the lord ukiota ukinunua gari ujue maono yako inatimia sasa maono yako iko karibu kutimia hapo ni ukiota ukinunua gari ukiota ukiuza gari eh unaota ukiuza gari ujue sasa wewe pesa auta hakuna waraye sasa sifiwe ukiota ukiuza gari ujue you are going to face financial problem wewe unaweza gari ya kivisi uze waraye sasa sifiwe usi ukiuza gari ujue financial problems zinakuja Wow. Ukiota ukipewa gari as a gift. Ukiota ukipewa gari as a gift. Ukiota nikaona mtu ameletea gari. Maana moja ya hizo ni kwamba kuna breakthrough ya favor ndani yako. Breakthrough ya favor iko juu yako. Kwa hivyo hapo ni wakati unaota ya kwamba unapewa gari as a gift. Kwa hivyo kuna fedha ambayo imeweza kuachiliwa. Namba sita, ukiota ukiendesha gari, alafu you crash kwa mtu. Riaguke kwenye mtu. Inamaanisha nini? Inamaanisha your marriage is under attack. So ukiota umeendesha gari umeanguka kwenye mto amka obea mke wako na bibi yako na watoto wako Eh ni msema Oh amka obea mke wako bonako na watoto wako Haya sawa thank you very much Kwa hivyo hapo ni wakati umeota unaendesha gari nimeanguka kwenye mto that is a family attack praise the name of the lord hey go wengi ukiota ukiamba gari lako wewe sasa unakwanga na gari kwa mfano ukue unakwanga na gari alafu usiku wa mama umelala umeliona lile gari praise the name of the lord it means that you are happy you don't understand how Bora hizo sifiwe uko furaha. Kwa hivyo wakati ule hakuna kitu inakusumbua. Ile ni wakati wa kuambia Mungu thank you because you are happy. It also means that you are secure. Already uko na security. Praise the name of the Lord. Ah. Ukiota gari lako limegonga mtu. Bora hizo sifiwe. Bora hizo sifiwe. Hii inamaanisha be very careful na vile unafanya kazi zako. Inaweza kuwa unafanya kazi vizuri lakini be very careful inaweza kuleta uh, mambo ambayo hayana kuwa mazuri baadaye. So be very careful na vile unafanya mambo zako. Namba tisa, ukiota ukiendesha gari na umebeba mtu. Lako ukianguka unafika hapo. Ama linaongana sijui lakini ukiota umebeba mtu kwa gari lako kwa rais wa sifiwe haleluya inamaanisha kwa kazi zako kwa ministry yako kwa kitu yako kwa familia yako kuna mtu utasaidia kwa rais wa sifiwe kwa hivyo uanze kujiandaa kuna mtu atakuja kwako akihitaji usaidizi praise the name of the lord kwa hivyo ukiota ya kwamba umebeba mtu ujue kuna mtu atakuja kumsaidia namba kumi, ukiota ukiendesha gari haraka sana kwa rais asifiwe haleluya ujue ya kwamba mambo yako inaenda haraka sana kwa rais asifiwe yeye mekuchekesha praise the name of the Ujue ya kwamba mambo yako inaenda haraka. Kwa hivyo unene ukiota saa hii unaendesha gari. Ujue unaoa haraka sana. 
Nasa kukutumia ukisema hivyo. Bwana Yesu asipiwe. Kwa hiyo kwa pande yaani pile unaota uchoke mambo yako inaenda haraka sana. Kuna jambo ambalo linaenda haraka sana. Praise the name of the Lord. Nifikishe hapo kwa leo. Sasa nianze kutafsiri na to zenu. Nimefikisha mpaka namba 10. Sasa nianze kutafsiri ndio to zenu ambazo umekuwa mkiota. Nianza na mwenene amesema ya kwamba aliota akiendesha gari alafu ikagongana. Hiyo inamaanisha ya kwamba eh unasema aje Yes. Aha. Uh-huh. Mm-hmm. Kuna mahali ambapo unaenda you have your vision but you are going fist of what you are going to do in your vision so it is that kama ningelikuwa ni leo ningekwambia omba Mungu akuonyeshe direction ya vile ambapo utakata kauli hilo ambalo nilikuwa nasema la kuendesha gari alafu linagongana ama lina linaanguka ia ni kumaanisha maoni yenye unafanya ama kitu yenye unafanya hautamaliza itakuwa Amen. Ukiota na ukiendesha gari alafu liende lisimame pa. By shit you are heading to a wrong direction. Ukiota ukiendesha gari lakini uchanganyikiwe na barabara. The same thing inasema ya kwamba you are heading to the law direction. So mtu anaangalia ni nini ambacho nilikuwa nafanya, ni nini ambacho nilikuwa nataka kufanya. Haya, mwingine atupe toto lake iweze kwa tafsiri. Bwana patie mwingine. Uliata nani? Yes. Aha. Uliata aje. Atakama sita. Mjuzi. Ngoja <laughs> Ehe. 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 Ehe.